welcome all of you to the values for life series எல்லாரையும் உங்கள் இந்த நற்பண்புகளின் சீரீஸோட வேல்யூஸ் ஃபார் லைஃப் சீரீஸ்க்கு வரவேற்கிறோம் நம்ம இப்ப ஒரு நிமிஷம் அமைதியில அமைதியில இருந்து பரமாத்மாவின் வருகையை ஆவாகனம் பண்ணலாம் Okay so again good morning to all of you now because I am in the city of Montreal a beautiful city and good afternoon good morning nani po montreal city la iruken canada la inge good morning iruke ipo inda narpanbu resilience vida muyarchi mathai pathi ipo indiki nikachi namma kuda romba nalla speaker irukanga to speak a few words that she is one of the first western students who came into knowledge mudan mudal vanda inda rajyoga kattukitta western students la sister othanga avanga vandu dadi janaki kitta pointer vandanga all parts of the world adukaprama avanga ipo vida tireless a neriya pagudigal la ulagathin pala pagudigal la sevai senjittu varanga so that she has been featuring on almost more than 100 television programs avanga nariya 100 nigachigalukku mela tholikaachi nigachigalla solli koduttu varanga she has also worked for the addicts taught meditation to them who have been recovering from narcotics at the los angeles addicts la vande nariya pesirukanga adile vande narcotics la endu vidupadrathukana pechu la pesirukanga tedx la she spent her time from 2001 to 2007 and at onalend 2007 varaikum international headquarters mount abu rajasthan la seva panirukanga and i'm fortunate that i was one of the person who could do these courses the most common one which we say is the post graduate diploma in value education and spirituality mm, and the post graduate diploma in value education and the curriculum tayar pandrathukku avanga oru mukkiyana ஆன்மீக புன்னைக்காங்க இப்போ உலகத்துல எல்லா பொருட்களும் வந்து ரேஷனா தான் கிடைக்குது அளவாக தான் கிடைக்குது ஒவ்வொரு நாடும் இன்னொரு நாடு மேல சாங்ஷன் போட்டுட்டு இருக்கு இப்போ உலகத்துல அமைதியே இல்ல எல்லா இடத்துலயும் அக்ரஷன் தான் இருக்கு இதனால எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்கு பயமும் இருக்கு ஆனா சிஸ்டர் டெனிஸ் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையும் உலகத்துக்காக சேவை செய்ய ரெடியா இருக்காங்க இன்னைக்கு வர்ச்சுவ பத்தி சிஸ்டர் வந்து நம்மளுக்கு இன்னைக்கு கைட் பண்ணுவாங்க எப்படி இந்த விடாமுயற்சிங்கிற குணத்தை நமக்குள்ள கொண்டு வருதுன்னு இது நமக்கு நிறைய சக்தி கொடுக்கும் எப்படி வந்து எல்லா மனக்குறைகளையும் கையாள்றது அப்படின்னு இதனால எல்லாருக்கும் தங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை அடைய முடியும் இதனால எல்லாரும் நம்மளை மதிப்பாங்க நமக்கு ஈகோனா இது வரைக்கும் என்னன்னே தெரியாது அதனால அடிக்கடி நாம ஈகோவுடன் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்போ நாம அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம விடாமுயற்சிங்கிற குணத்தோட நடந்து எல்லாருடைய மதிப்பையும் பெறலாம் இன்னைக்கு உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பி கே டாக்டர் அனு பட்டேல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நேரடியாக அனுப்பலாம் 
இன்னைக்கு எல்லாருடைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாருக்கும் அனுப்பலாம் இல்லைன்னா பி கே டாக்டர் அனு பட்டேலுக்கு அனுப்பலாம் whenever i approach it's always rasta kitta eppa venalum anugalam edu aanmiga sambandham pana endha question ku andha lokku romba easy available ah the whole team of values for life series and values for life series team la irund sister ku malargalala varaverkranga anu sister for sharing everything thank you thank you so much that is so sweet well um, malargalaga varavirpu nadandathu thinking all this time about the different subjects that we cover in nanu romba nare yosichana ipo evlo subjects cover panirukom appdin qualities and values nare shaktigal pathiyum qualities pathiyum narpanbugal pathiyum historical background nanu undu idukana charitra background கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு உள்ள போறோம் இந்தியாவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல சுதந்திரம் கிடைச்ச போது அப்ப அந்த நேரம் இந்தியானா என்ன அப்படின்னு எல்லாருமே பார்த்தாங்க ஏன்னா அது ஒரு புதிய நாடு இந்தியா வந்து பிரிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறமா இந்தியா பாகிஸ்தான் வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் எல்லாம் உருவாயிடுச்சு அப்போ ஹிஸ்டரி எல்லாம் தெரியும் நமக்கு அடிக்கடி கவர்மெண்ட் வந்து சர்வே நடத்தினாங்க கமிஷன்லாம் வந்து ஏற்படுத்தினாங்க அப்போ நிறைய பிரச்சனை இருந்தது அதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த கமிஷன்ஸ் உருவாக்குனாங்க பிரிட்டனுடைய காலனியா இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு எண்ணூறு எட்நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி முஸ்லிம் மன்னர்கள் ஆண்டாங்க அப்போ இதெல்லாம் இல்லாத இன்ஃபுளுன்ஸ் இல்லாம இருந்தது அப்போ மூன்று கமிஷன் வந்து ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஒன்னுல எழுபதுல ஒன்னுல தொண்ணூறுல இருந்தது அப்போ இது இருபது வருஷம் ஆச்சு இப்ப இந்த எல்லா கமிஷனும் என்ன சொல்லிச்சுன்னா மனிதர்கள்கிட்ட இப்ப வேல்யூஸ் இல்ல நற்பண்புகள் குறைஞ்சு போச்சு இப்ப நானு நிறைய ஆன்மீக இயக்கங்கள் கிட்ட கேட்டேன் சொல்றத தாண்டி எப்படி அந்த வேல்யூ கிரியேட் பண்ணலாம் அப்ப வேல்யூ நற்பண்பு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வார்த்தையா வந்தது இந்த நற்பண்புகள் வந்து பாரதத்துக்கு ஒரு செல்வம் போல இங்க இருக்கிறவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாரதத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அதெல்லாம் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சேர்ந்து வருது எப்பயாவது ஒரு பாசிட்டிவான வார்த்தை கேட்டாலும் சொன்னாலோ உடனே அதை வந்து வேல்யூன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அது ஒரு வேல்யூ இப்ப வேல்யூஸ் பத்தி கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் போது நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் கண்டுபிடிச்சேன் அதுல ஒரு விஷயம் நம்ம வேல்யூனா என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எந்த ஒரு பாசிட்டிவான வேர்டுமே வேல்யூ தான் அது வந்து யூனிவர்சல் வேல்யூ உலகத்துக்கே அது கரெக்டா இருக்கும்
அப்போ ரெசிலியன்ஸ் அப்படின்னா விடாமுயற்சி அது ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக்கா இருக்கு ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாவே ரெசிலியன்டா இருக்காங்க தன்னுடைய பொசிஷன் மூலியமாகவோ இல்ல தன்னுடைய சூழ்நிலைகளின் மூலியமாகவோ தன்னுடைய உடல் நிலை மூலியமாகவோ ஏதோ ஒரு விதத்துல விடாமுயற்சியோட இருக்காங்க ஒரு சிலர் வந்து அது இல்லாம இருக்காங்க அதனால ஆனா ரெசிலியன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு அதே நேரம் விலங்குகளை பார்த்தோம்னா இல்ல செடிகளை பார்த்தோம்னா ஒரு சிலது வந்து ரெசிலியன்டா இருக்காங்க அது எந்த மாதிரி கடினமான சூழ்நிலைகள்லயும் வாழ்ந்துடும் ஒரு சில செடிகளும் விலங்குகளும் அழிந்துடும் அது தன்னுடைய சூழ்நிலை சரியில்லைன்னா அது அழிந்துடும் அது வந்து அந்த பிளான்ட் அந்த செடி நல்லது கெட்டது அப்படின்னு இல்ல அதால தாக்க பிடிக்க முடியல அதையே நாம மனிதர்கள் கிட்ட கொண்டு வரும்பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் வெவ்வேறு வேறுபட்டவர்கள் ஒரு ஒருத்தருக்கும் தன்னுடைய சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கு ஒரு சிலர் வந்து தன்னுடைய உடல்நிலை மூலியமாகவும் மற்ற விஷயங்கள் மூலியமாகவும் ரெசிலியன்டா இருக்காங்க தன்னுடைய பிசினஸ்லயோ அப்போ ரிசிலியன்ஸ் கூட வேறுபடுது மனிதர்களின் நடுவில் இப்ப இதை நான் ஆன்மீகத்துல புகுத்தனும் போது புகுத்தும் போது ஆன்மீக உலகத்துல ரெசிலியன்ஸ் விடாமுயற்சினா என்ன அர்த்தம் ஒரு வழியில அது ஆன்மீகத்துல ரொம்ப ஆழமானது மனதின் ஆழமான விஷயத்த குறிக்கும் இங்க மெடிடேட் பண்ணி கடவுளோட தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அந்த சூழ்நிலையில என்ன மாதிரியான ரெசிலியன்ஸ் நமக்கு தேவை நெகட்டிவிட்டி வரும்பொழுதும் எப்படி அந்த இறைவனோட அந்த கனெக்ஷன் துண்டிக்கப்படாம இருக்குது அதுலதான் ரெசிலியன்ஸ் ஆன்மீகத்துல ராஜயோக ஒரு வாரு பயில ஆரம்பிக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கோணத்துல பாக்குறாங்க ராஜயோக நிறைய பேர் வந்து ஒரு மத நோக்கத்தோட வந்து பாக்குறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா தங்களுடைய மதம் சார்ந்த கொஞ்சம் ஆழமான சூழல்ல போகணும்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு சிலர் வந்து ராஜயோகத்துக்கு வரும்போது அவங்க வந்து உண்மையை தேடி வராங்க அவங்க உண்மையை தேடுறாங்க ஆனா உண்மைனா என்னன்னே அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கா ஆனா ஆன்மீகம்னா என்ன சொல்லுதுன்னா அது ஆன்மீகம் ஆன்மா சார்ந்த உண்மையை கூறு சொல்லுது கடவுள் லாவ் கர்மா இதெல்லாம் தான் வந்து சொல்லி தருது பாரதம் வந்து நிறைய வேதம் சாஸ்திரம் அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு நிறைய பக்திக்கு நிறைய இடங்கள் இருக்கு நம்ம ஆன்மீக டைமென்ஷன்ல வரும்போது ராஜயோகத்துல வரும்போது ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கான விஷயம் பக்தி வந்து ரொம்ப விஷாலமானது ராஜயோகம் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடான விஷயம் பகவத்கீதா இருக்கு உலகம் முழுக்க தெரியும் அதை பத்தி 
அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சூழ்நிலையில் சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் அதில் எப்படி தபஸ்யா செய்து தன்னை தானே மாற்றிக்கிறது அப்படின்றது இருக்கு தபஸ்யா மூலியமா எப்படி ஆன்மீக தூய்மை அடைந்து நம்ம நிராகாரமான கடவுளோடு எப்படி தொடர்பு கொள்ளலாம் அப்படின்ற ஆன்மீக டைமென்ஷன் அதில் சொல்லியிருக்கு நாம வாழக்கூடிய இந்த உலகத்துல நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கு நெகட்டிவிட்டி இருக்கு இந்த உலகமே நரகமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய சண்டை இருக்கு நிறைய பேர் வீடு இழந்து இருக்காங்க எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் இருக்கு உறவுகளுக்கு நடுவுல கஷ்டங்கள் இருக்கு நாம நமக்குள்ள போகும்போது யோகா சொல்றோம் கடவுளோட தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய விஷயம் அப்ப இதெல்லாம் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து எல்லாம் விலகி இருக்கும் அப்போ இந்த உலக சூழ்நிலையில இருந்தாலும் இதுல இருந்து விட்டு விலகிறதுக்கு விடாமுயற்சி வந்து தேவையா இருக்கு ரிசிலியன்ஸ் தேவையா இருக்கு இப்ப நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுடைய கவனத்தை ஈர்க்கும் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் நிறைய எரிச்சல்கள் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஆன்மீகமான எண்ணங்களோ பியோர் பாசிட்டிவ் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் அந்த எண்ணங்கள்லாம் வரும் இருந்தாலும் நம்மளால அமைதியா உட்கார்ந்து அந்த யோகம் பண்ண முடியுதா எல்லாமே ஒரே நேரத்துல அந்த நெகட்டிவிட்டி நெகட்டிவான எண்ணங்கள்லாம் வந்து நிக்குது நம்ம உட்கார்ந்தாலே வந்து நிக்குது அப்ப எதுக்கு அந்த விடாமுயற்சி தேவைப்படுது விடாமுயற்சி வந்து இந்த ஆன்மீக செய்யும் போது அப்போ அது ஆன்மீக தன்மை என்ன சொல்லி கொடுக்குதுன்னா அந்த நெகட்டிவை எதிர்க்கணும்னு சொல்ல ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோமோ அந்த வேலையின் மீது கவனம் நிறைய தேவைப்படுது இப்போ நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கு நடவடிக்கை எப்படி இருக்கு இந்த நெகட்டிவான விஷயங்கள் வரும்பொழுது அப்படின்றத கவனிக்கணும் நான் என் மீதே நிராசை ஆயிட்டு நான் செய்யறதே தப்பு குறை கண்டுபிடிக்க கூடாது அப்புறமா செய்யற விஷயம் செய்யற பிராக்டிஸையும் விட்டுறக்கூடாது அது அது ஒரு டைமென்ஷன் அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் விடாமுயற்சியினுடைய ஒரு பார்வை ஒரு பகுதி இந்த ஆன்மீக டைமென்ஷன் வந்து விடாமுயற்சி பத்தி ரொம்ப பெருசு நான் வந்து ஒரு ஆன்மீக சக்தி இந்த உடல்ல பௌதிக உடல்ல இருக்கக்கூடியவன் நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது நம்ம சுத்தி நிறைய ஆப்போசிட் விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு இப்ப நம்ம பகவத்கீதால கத்துக்கிற கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது ஸ்லோகம் இருக்கு நமக்கு நியூட்ரலிட்டி தேவை நிறைய ஆப்போசிட் இருக்குது இருந்தாலும் அந்த விஷயத்துல நமக்கு நியூட்ரலா இருக்கணும் யாருக்கு தன் மீது ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கோ அப்ப கீதையில இருந்து இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கணும் நாம வந்து நடுநிலையாக இருக்கணும் வெற்றி தோல்வி புகழ் அவமானம் பிடிச்சது பிடிக்காது இது எல்லாத்துக்கும் நடுவுல நாம நடுநிலையா இருக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் நம்மை நோக்கி வரும் இருந்தாலும் அதெல்லாம் நடுநிலைமையா இருக்கணும் இந்த 
அப்போ இதில் ரொம்ப ஆழமான கனெக்ஷன் இருக்குது நடுநிலைமைக்கும் விடாமுயற்சிக்கும் நிறைய கனெக்ஷன் இருக்குது அப்போ டாக்டர் மனோஜ் சொன்ன மாதிரி விடாமுயற்சி வந்து மறுபடியும் திரும்ப எழுந்து நிற்கிறதுக்கு சக்தி தேவை நிறைய பிரச்சனைகள் வரும்போது விழுந்துடாம மறுபடியும் எழுந்து நிக்க முடியும் இப்ப மறுபடியும் நம்மளை அடுத்ததுக்கு தயார் பண்றக்கூடிய சக்தி அது நிறைய ஆப்போசிட் விஷயங்கள் இருந்தாலும் நடுநிலைமையா இருக்கும் நடுநிலைமையா இருக்கிறதே வந்து கஷ்டமான விஷயம் எப்படி நாம இந்த விடாமுயற்சி குணத்தை அதிகரிச்சு கொள்றது எப்படி வளர்த்து கொள்றது அப்ப நடுநிலைமையா இருக்கிறது வந்து விடாமுயற்சிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நிறைய ஆப்போசிட்டான விஷயங்கள் இருக்கும்போது நடுநிலைமை வந்து விடாமுயற்சிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்ப நடுநிலைமையா இருக்கிறதுனா அந்த சுச்சுவேஷன் விட்டு வெளில வருதுன்னு அவசியம் இல்ல அப்போ நாம நடுநிலையா இருக்கும்போது அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் உடைய பவர் நாம தெரிஞ்சிருக்கோம் நடுநிலையா இருக்கும்போது இது எல்லாத்தையும் விட்டு விலகி போய் இருக்கோம் நாம உணர்தலே இல்லாம கூட ஆயிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இன்சென்சிட்டிவ் உணர்தலே இல்லாம இருக்கிறதுக்கும் நடுநிலைமையா இருக்கிறதும் ரெண்டுமே வேற வேற நடுநிலைமையா இருக்கிறது வந்து இன்சென்சிட்டிவா இருக்கிறதோட பெரிய விஷயம் அப்ப ராஜயோகான்ற படிப்புல நாம நிறைய சக்திகளை எப்படி வளர்த்து கொள்றதுன்னு கத்துக்கிறோம் அது இந்த சக்திகள் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயன்படும் ஒரு சில நேரம் விஷயங்கள் நல்லபடியா நடக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் சரியா நடக்காம போலாம் பலருக்கு பிடிக்கலாம் பலருக்கு பிடிக்காம போலாம் அப்ப இது எல்லாத்தையும் நாம ஹேண்டில் பண்ணணும் பொறுமை சக்தி எல்லாமே தேவை அப்போ இந்த சக்திகள்லாம் ராஜயோகம் பண்ணும்போது கிடைக்குது இது ஒரு நற்பண்பா மட்டும் இல்ல அது வந்து நமக்கு சக்தியா கிடைக்குது நிறைய பேர் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி பேசுறாங்க ஒரு சிலர் வந்து விஷயங்கள்ல ஈடுபடாம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாம இருக்காங்க ஆனா அதுவே வந்து கஷ்டமான விஷயம் தான் நம்ம வந்து எப்படி அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹேண்டில் பண்றதுன்னு கத்துக்கணுமே வழி அதை விட்டு விலகி இருக்க முடியாது இப்ப ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஆயிடுச்சு நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இது ரொம்ப டாமினான விஷயமாக இருக்கு இப்போ அப்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் விடாமுயற்சியோட இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா கேள்வி என்ன வந்ததுன்னா எப்படி நாம இந்த விடாமுயற்சியை வளர்த்துக்கிறது இப்ப எதெல்லாம் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொண்டு வருதோ அதை பத்தி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாக்கணும் சிந்திச்சு பாக்கணும் ஏன்னா அது நமக்கு என்ன பண்ணுது ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கும்போது நாம எப்படி ஃபீல் பண்றோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாக்கணும் ஏன்னா நம்மளுடைய சக்திகள்லாம் அது கம்மி ஆக்கிடுது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பணத்துக்காக இருக்கலாம் 
உறவுகளுக்கு நடுவில் இருக்கலாம் இல்லை நிறைய விஷயங்களை வந்து கம்மியான நேரத்தில் பண்ணத்துக்காக இருக்கலாம் நம்மளால அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியல இருந்தாலும் நம்ம பண்ணியாகணும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வருது அப்போ நாம எப்படி வந்து அது பிசிக்கலாவும் இமோஷனலாவும் ரியாக்ட் பண்றோம் அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வேலை செய்யற இடத்துல ஃபேமிலியில உடல் நலத்துல இதெல்லாம் வந்து கத்துக்கிட்டு நாம பண்ணலாம் கண்டிப்பா நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு ஆன்மீகத்துல அப்போ ஒருத்தர் ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்றாங்கன்னா டெக்னிக் எல்லாமே அது நம்மளுடைய ஒரு பகுதியாக ஆகாத வரைக்கும் அது அவ்வளோ இஃபெக்டிவா வேலை செய்யறது இல்ல நம்ம வந்து விடாமுயற்சி வளர்த்துக்கணும் மூச்சு பயிற்சி பண்ணும் அது வந்து ஒரு சில சமயம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆனா அது நெடுங்காலத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது நாம வந்து நம்மள ஸ்ட்ராங்கராகவும் பிளெக்சிபிளாகவும் மாத்திக்கணும் அது வரைக்கும் அந்த டெக்னிக் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன் எனக்கு வந்து விடாமுயற்சி இல்லைன்னு சோதிச்சு பார்க்கணும் இது வந்து ரொம்ப பர்சனலான விஷயம் ஏன் வந்து என்கிட்ட விடாமுயற்சி இல்லைன்னா எல்லா விஷயங்களையும் நான் பர்சனலா எடுத்துக்கிறேன் அப்போ எல்லா விஷயங்களையும் வந்து பர்சனலா எடுத்துக்க கூடாது அதுவே வந்து நாம முதல்ல கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் சொல்றோம் ஆமா நான் இதை பர்சனலா எடுத்துக்க மாட்டேன் ஆனா ஆக்சுவலா விஷயங்களை பர்சனலா எடுத்துக்கிறது இப்போ நமக்கு ஒரு அகலமான புரிதல் வேணும் பெரிய புரிதல் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான் நிறைய பேர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரியான இஷ்யூ வந்து நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அப்ப ஒரு எழுத்தாளர் சொன்னாரு அவருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு எடிட்டரோ பப்ளிஷரோ நிறைய டிமாண்ட் வைக்கிறாங்க இப்பவே எனக்கு வேணும் இல்ல இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல வேணும் அப்படின்லாம் டிமாண்ட் வைக்கிறாங்க அப்ப எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு சில ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வர வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப இதனால அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டது நான் அவ்வளவு பெரிய எழுத்தாளர்லாம் கிடையாது ஸ்பெல்லிங் தெரியலன்றதுக்காக நான் சரியான எழுத்தாளன் இல்லைன்னு நினைக்க முடியாது ஒரு சிலர் ஆனா நினைக்கிறாங்க அப்படி ஒரு எழுத்தாளர் என்ன பண்ணுவாரு தன்னுடைய ஐடியாஸ பிரசன்ட் பண்ணுவாரு தவிர அது ஸ்பெல்லிங்க பத்தி கிராமர் கரெக்டா அப்படின்லாம் யோசிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அது வந்து ரொம்ப சின்ன விஷயம் ஆனா இந்த விஷயத்துல இந்த சின்ன விஷயத்த பெருசாக்கப்பட்டது அப்போ நான் அவங்களுக்கு நினைவுறுத்தின இது ஒரு சில நேரங்கள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நினைவுபடுத்தின அப்போ இந்த சின்ன விஷயத்த ஒரு நெகட்டிவா ஒரு மேஜர் விஷயமா ஆக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்ன அப்ப இதுக்கு பின்னாடி என்ன விஷயம் இருக்குன்னா ஒரு பயம் வந்துச்சு 
அவங்க வந்து நான் அண்டர் அட்டாக்ல இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சு போறாங்க அப்போ இந்த சின்ன விஷயம் கூட பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸ உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சரியாக பாக்காததுனால இந்த விஷயத்த இப்ப இந்த மாதிரி சரியான புரிதல் இல்லாதனால ப்ரொஃபஷனல்லயோ இல்ல வீட்லயோ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா உண்மையாவே அவங்க என்ன விரும்புறாங்கன்னா காம்படிஷன் வந்து காம்படிட்டிவா இருக்க கூடாது அதனால நெகட்டிவான விஷயங்கள் சொல்லி காம்படிஷனை வீக் ஆக்குறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி விளையாட்டுகள்லாம் எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படுத்துது அப்போ இந்த மனித உலகம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு சரியான பார்வையை நமக்கு வேணும் இப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா விடாமுயற்சியோட இருக்கணும்னா நம்ம எதுவும் தெரியாதவங்களா இருக்க இருந்துட முடியாது ஏன்னா நம்ம பாக்குற விதத்துல அது இல்லவே இல்லை நம்ம தெரியாம இருந்தோம்னா ரொம்ப அப்பாவியா இருக்கும் போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் எல்லாரும் நம்ம கிட்ட நேர்மையாக இருக்காங்க ஆனா உண்மையில நானு அவங்க என்ன எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத சரியா பாக்குறதுக்கு தெரியணும் ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலையில இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நிறைய விளையாட்டுக்கு போகும்போது நம்ம வந்து சரியா மற்றவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் பாகுபடுத்தி பார்க்கணும் இப்ப இது வந்து நாம ராஜ்யோகால கத்துக்கிறோம் எப்படி நாம தரம் பிரித்து பார்ப்பது எப்படின்றத வந்து ஆன்மீகத்தோட சம்பந்தப்படுத்தல அதனால நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல இருந்தாலும் இங்க நாம எப்படி அத கரெக்டா வேறு எப்படி உலகத்துல சூழ்நிலையில நடக்கும் போது வேறுபடுத்தி எப்படி பாக்குறது உண்மையும் பொய்யும் அப்படின்றத ராஜ்யோகத்துல நாம கத்துக்கிறோம் இப்ப எது சரி அப்படிங்கறது கரெக்டா புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன் வந்து வேறுபடுத்தி பாக்குறது பாகுபாடு படுத்தி பாக்குறது வந்து அவ்வளவு புகழ் இல்லன்னா இது வந்து சரியில்லைன்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கு ஒண்ணு இந்த வேறுபடுத்தி பாக்குறத வந்து பேரை போட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு தவறான பேரும் உண்டாக்கிட்டாங்க அப்போ வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் தெரியாமையே அந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்றாங்க அப்ப பாகுபடுத்தி பாக்குறதுன்னா நாம ஒருத்தருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இன்னொருத்தருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணாம இருக்கிறது வந்து பாகுபடுத்தி பாக்குறது அப்படின்ற வார்த்தையுடைய அர்த்தமாக பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நிறைய படிப்பு இருந்தாலும் அவங்களுடைய ஜாதி மதம் எல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு பதவி கொடுக்காம இருக்காங்க இந்த அவங்களுடைய நிறம் அவங்களுடைய ஜாதி இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை இருந்தாலும் அங்க வேறுபாடு பாகுபாடு வரும்பொழுது அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காம போயிடுது பாகுபாடுங்கிறது வந்து இந்த விஷயங்களோட தொடர்பு படுத்திட்டதுனால அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் போயிடுச்சு அப்ப பாகுபடுத்தி பாக்குறது வந்து நமக்கு நடுவுல நடக்கக்கூடிய இந்த விளையாட்டு அத வந்து எப்படி பாகுபடுத்தி பாக்குறது அதுதான் வந்து உண்மையான அர்த்தம் 
doubting yourself because தன்னை தானே வந்து நம்மால முடியுமா முடியாதா அப்படினு யோசிக்கிறது எல்லாம் வந்து நல்லது இல்ல நாம சரியாக பாகுபடுத்தி பார்க்கலனா நாம சரியாக செயல்பட முடியாது ஓ நமக்கு விடாமுயற்சி அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்கு பாகுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு தேவை நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எத்திக்ஸ் அது வந்து ரொம்ப ஜென்ரல் அப்ப எல்லா விஷயங்களும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு இந்த உலகமே வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு நிறைய பேர் வந்து அது ரொம்ப நல்ல எல்லாத்தையும் நல்லதாகவே பார்த்து அவங்க கஷ்டத்துல அவங்க மாட்டிக்கிறாங்க அதே போல நம்ம இசென்சியலான விஷயங்களை பிடிச்சிக்கணும் அப்ப எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் எனக்கு சரியாக பார்க்க தெரியணும் நானே எல்லாத்தையும் ரொம்ப சாதாரணமா பாக்குறதுக்கு பேர் வந்து சிம்பிளிஸ்டிக்னு சொல்ல முடியாது அப்ப எனக்கு பாகுபடுத்தி பார்க்க தெரியல அப்ப எது தேவை இல்லையோ என்னால உடனே அத விட்டுட முடியும் விடாமுயற்சி வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல பாக்கலாம் அப்ப இந்த வார்த்தையினுடைய ஆழமான அர்த்தத்துல நாம போகணும் அப்பதான் வந்து இதனுடைய சரியான அர்த்தம் நமக்கு புரியும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நான் எப்படி என்னுடைய விடாமுயற்சியோ வளர்த்துக்கிறது அப்ப இந்த பகவத்கீதையில என்ன சொல்லிருக்குன்னா வரும் ஒரு சில நேரம் தங்கும் அப்புறமா போயிடும் அப்ப என்னுடைய சூழ்நிலைகள் எதுவாக இருந்தாலும் நானு அது அது கூட பேஸ் பண்ணி நான் என்னுடைய விடாமுயற்சியா வளர்த்துக்கணும் அது நிலையானது கிடையாது எல்லாமே போயிடும் ஆனா அதை எப்படி பாகுபடுத்தி பாக்குறதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் என்னுடைய நிலை எப்படி இருந்தாலும் நானு விடாமுயற்சியை வளர்த்துக்கணும் எந்த மாதிரி காலம் எந்த மாதிரி சூழ்நிலையா இருந்தாலும் எனக்கு பேஸ் பண்ணக்கூடிய சக்தி எனக்குள்ள இருக்கணும் நானு கவனம் வைக்க வைக்க அந்த விடாமுயற்சி வந்து வளர்ந்துகிட்டே போவோம் நிறைய விதமான விடாமுயற்சி வந்து எனக்குள்ள வளர்ந்துகிட்டே போவோம் கவனம் தான் தேவை அப்போ இந்த விடாமுயற்சியினுடைய பல்வேறு கோணங்களை அது நான் எனக்குள்ள வளர்த்துக்கிட்டே போறேன் அப்போ என்னுடைய இது மூலியமாக இந்த செயல்கள் மூலியமாக எல்லாரும் என்னை அப்படியே பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு சில நேரம் நம்ம வந்து இந்த சுச்சுவேஷன்ல பார்க்கலாம் நமக்கு அந்த நிலை வந்து ஏற்கனவே தெரியாம இருக்கலாம் நமக்கு அந்த நாலேஜ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பர்டைஸ் இல்லாம இருக்கலாம் அந்த சூழ்நிலையில எப்படி வந்து சிறப்பானதாக செயல்படுறதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இல்லாம இருக்கலாம் இப்ப இது போல சூழ்நிலையில நம்ம 
நமக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துக்கணும் இந்த சூழ்நிலைய வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏன்னா ஒரு சில நேரத்துல என்ன கஷ்டம்னா புதுசா இருக்கும்போது ஏற்கனவே மற்றவங்களுக்கு நம்ம சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு இந்த சூழ்நிலையை பத்தி தெரியும் நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் இது நமக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக அமைஞ்சிடுது அப்போ நமக்கு வந்து நமக்கே உணர்தல் ஏற்படுது நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை கஷ்டமான நேரத்தை கடந்து போயிட்டு இருக்கோம் இதுல இருந்து விடாமுயற்சியை வளர்த்துக்கிறதுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இதை வளர்த்துக்கிறது ஏன்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த சூழ்நிலைகள்லாம் தாண்டி போக வேண்டியிருக்கு நான் ஒரு புது வேலையில சேர்றேன் இல்லாம் புது கண்ட்ரிக்கு போறேன் புது கல்ச்சர்ல போறேன் ஒரு சில நேரம் அந்த சூழ்நிலைகள் வந்து நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் அது நம்மள டெஸ்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து அது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கலாம் அந்த சூழ்நிலை ஏன்னா அவங்க அதுலயே வளர்ந்துருக்காங்க அப்ப இந்த டாசிட் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தையாக இருக்கு ஏன்னா இந்த சூழ்நிலையில எனக்கு மட்டும்தான் அந்த சுச்சுவேஷன் பத்தி தெரியாது மற்றவங்க எல்லாருக்குமே ஏற்கனவே நல்லா தெரியும் அப்ப இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில விடாமுயற்சியோட இருக்கிறதுக்கு என்னுடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்குன்றது வந்து நான் சரியா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா அப்பதான் வந்து நான் இந்த மாதிரி கஷ்டமான சூழ்நிலை எல்லாம் தாண்டி வரணும் விடாமுயற்சி வந்து ரொம்ப தேவை ஏன்னா எப்பயுமே வந்து நாம புது புது சூழ்நிலைகளை எதிர்கொண்டுகிட்டே வரும் என்ன நிறைய பேர் வந்து ஏற்கனவே தங்களுக்கு பழகின சூழ்நிலையில இருந்து மாறுறது இல்ல வேலையா இருக்கட்டும் சூழ்நிலையா இருக்கட்டும் அத வந்து மாத்திக்கிறது இல்ல ஏன்னா அதுலயே இருந்துட்டு பழகிட்டாங்க புதுசா எதிர்கொள்றதுக்கு அவங்க கிட்ட தைரியம் இல்ல ஒரு சிலர் வந்து தங்களுடைய ஊரை மாத்துறாங்க தங்களுடைய வேலையை மாத்துறாங்க கல்ச்சர் மாத்துறாங்க அது முதல் தடவை செய்யும் போது அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் அது நிறைய தடவை பண்ணும்போது நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம வளர்த்துக்கணும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நமக்கு நம்மளுக்கு ரெசிலியன்ஸ் கொடுக்குது அது வந்து விடாமுயற்சியினுடைய இது ஒரு பகுதி ஆயிடுது அப்ப அனுபவமும் விடாமுயற்சியும் ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணு கூடி போகுது இன்னொன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஒரு சில நேரத்துல நாம பிரஜைலா இருக்கோம் இன்சென்சிட்டிவா இருக்கும் அப்ப எல்லா விஷயத்தையும் நாம ரொம்ப ஆழமா எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டா நமக்கு நமக்கே அனுபவம் ஆகுது ஏன்னா அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நமக்குள்ளே வந்து அந்த விடாமுயற்சி வளர்க்கறதுக்கு எதிர்ப்பு இருக்கு அப்ப ஈஸியா விட்டுடுவோம் விட்டு கொடுத்துருவோம் ஆனா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா விடாமுயற்சி 
நாம ஒரு காம்பிரமைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு நடுநிலைமையான ஏரியா அப்போ எப்ப நாம இந்த காம்பிரமைஸ் கிரியேட் பண்றோமோ பல்வேறு சூழ்நிலைகள்ல இருக்கும் பொழுது இப்ப நம்ம இந்த காம்பிரமைஸ் உருவாக்கும் போது நமக்கு நல்ல விதமான ரெசிலியன்ஸ் கூட உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப வெவ்வேறு நிறைய விதமான ரெசிலியன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஏற்படுத்திக்கிறது <laughs> நம்மளுடையும் இந்த விளையாட்டே வந்து நம்மள எமோஷனலா டிஸ்ட்ரெஸ்ல கொண்டு வருது இந்த விளையாட்டே வந்து ரொம்ப நம்மள வந்து அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் ஏற்படுத்திக்கிறதுக்காக நம்மளை நிலை இல்லாம நிலை குலைய செய்வாங்க அப்ப நாம எப்படி அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம் அதுல நம்மளுடைய விடாமுயற்சி இருக்கு இது வந்து ஒரு வலை தான் அவங்க பின்றாங்க நாம அதுல எப்படி ரியாக்ட் பண்றோம்ன்றத பொறுத்து மாட்டிக்கிறோமா இல்லையா அப்படின்றத சொல்ல முடியும் இது பிராக்டிஸ் பண்றது வந்து ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா இது முழு உலகத்திலயும் இருக்கு என்ன பொறாமை காரணமாக காம்படிஷன் காரணமாக அப்ப எப்படி இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில எப்படி மற்றவங்க கிட்ட அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறது அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க இப்ப இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில அப்பாவியாக இருக்கும்போது அதை அப்படியே கன்சிடர் பண்ணும்போது நமக்கு நாமளே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் உருவாக்கிக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு அந்த விளையாட்டு புரியல இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ அந்த விளையாட்டு நம்ம நடந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா இதுல உள்நோக்கம் என்னன்னா நம்ம நடு நிலைமை அடையணும் எவ்வளவுதான் அது நமக்கு சோதனைகள் அமைச்சாலும் அந்த நிலைமைகள்ல நம்ம நடு நிலைமையாக இருக்கும் நல்லவங்களா இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க நிறைய விதத்துல 
இப்ப இந்த விளையாட்டு விளையாடுறவங்களுக்கு வந்து இது தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி எல்லாம் நம்ம அவங்களுடைய படிப்பினை இருக்குன்னு அதனால நம்மள நிலை குலைய வைக்கிறதுக்கு அவங்க நல்லா ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்ப அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நம்ம நமக்கு கத்து கொடுத்ததுல இருந்து விலகி புதுசா கத்துக்கணும் அப்ப நமக்கு யாரோ ஒருத்தருக்கு கடுத்து கொடுத்தது வந்து நம்ம கிடையாது நாம வந்து புதுசா நமக்கு உள்ள அந்த சக்தியை வளர்த்துக்கணும் இப்ப இதுல நம்ம சரியா புரிஞ்சிடணும்னா நம்ம வந்து லீடர் ஆகி நாம நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து விளையாட்டு விளையாடுறோம் அப்படின்றது சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த விளையாட்டை அணுகணும் நிறைய சக்திகள் ஆன்மீக சக்திகள் தேவை நம்மளுக்கு இதை சரியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சில நேரம் நமக்கு என்ன சோதனைகள் கொடுக்கப்படுதோ அதை வந்து விட்டுட்டுமா நிறைய கல்ச்சர்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா மகளிர் வந்து எப்படி ட்ரெயின் பண்ணிருக்காங்கன்னா நம்ம பெண்களை ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா ஏதாவது சொல்லும் போது கூட நாம நல்லபடியா நடந்துக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்தியால கூட பாக்குறோம் ராமாயணம் பார்த்தோம் அப்ப மரியாதையை பத்தி நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு மரியாதையா வந்து கோடுகள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஹெல்தியாக இருக்கு நிறைய பவுண்டரி நிறைய விஷயங்கள் அன்ஹெல்தியாகவும் இருக்கு அப்ப மக்கள் நம்மளே சின்ன வயசுல இருந்தே நமக்கு வலை பின்றாங்க நம்ம மாட்டி விடுறதுக்கு இப்ப நம்ம அதுல விழுந்த உடனே உள்ள விழுந்தோனே ஏன்னா நமக்கு அது ஒரு வலையினே தெரியாம தெரியாது அப்போ மக்கள் நம்மளை அபியூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அவங்களுடைய பவுண்டரியை தாண்டும் பொழுது அப்ப நம்ம அந்த பவுண்டரியை தாண்டும் பொழுது நீங்க வந்து அன்பானவர்களாக இல்ல நீங்க வந்து நல்ல விருந்தாளியாக இல்ல அப்படின்லாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க நம்மள நம்மளுடைய பவுண்டரியில இருந்து வெளில வர்றதுக்காக நம்ம கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய மரியாதைகளை நம்மளையே மீற வைப்பாங்க அப்ப நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு அப்போ என்னுடைய ரைட்ஸ் வந்து எங்க நிக்கும்னா மற்றவர்களுடைய ரைட்ஸ நான் மதிக்காக போகும்போது என்னுடைய ரைட்ஸ் வந்து தடைப்பட்டு போகும் அப்போ அந்த மகளிர மேல அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் செய்யறாங்க இது வந்து ரொம்ப சொபிஸ்டிகேட்டட் சிஸ்டமா இருக்கு அந்த 
Hatred and dishonest and all of those things, you have to be very skilled because usually... நிறைய டெக்னிக் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க மற்றவங்களுடைய வீக்னஸ் மேல எகிரி குதிக்கிறாங்க அதாவது ரொம்ப போர்ஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க அப்போ நாம ஒரு விகாரத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு இன்னொரு விகாரத்தை யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ ரொம்ப வர்ச்சுவை ஃபாலோ பண்ணிட்டும் இதுவா இருக்கணும்னா ரொம்ப ஸ்கில்டா ரொம்ப பயிற்சி நிறைய தேவையா இருக்கு ஏன்னா இந்த சூழ்நிலையும் வந்து நம்மளே எல்லா அட்வான்டேஜும் எடுத்துக்க என்ன வேணுமோ என்ன முடியுமோ அதெல்லாம் பண்றாங்க இதுலயும் இருந்து நாம சாதிக்கணும்னா நமக்கு நிறைய விடாமுயற்சி தேவை விஷயம் நல்லதின் ஆதாரத்தில் நடக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் தூய்மையின் ஆதாரத்துல நடக்கணும் இதுதான் வந்து இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் கடினமானதாக ஆக்கிடுது சரியான புரிதல் இருக்கணும் it's about knowing my motivation if it is pure pain and sticking to that while also idhula ennude motivation enna abindrathu sariya therinjirkumbodhu vishayangal romba easy aidudhu with the face value so it's quite a skill and as you say we have to create understanding practice experience appo nama andu adha patti sariya puridal adukaprama adha practice pannanum இதுல அனுபவம் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் இப்ப இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா சுய மரியாதை நம்மளுடைய சுயமரியாதைன்ற சீட்ல இருந்து கீழே இறங்கவே கூடாது அப்போ நமக்கு நம்ம மேல நிறைய மரியாதை அடுத்தவங்க மேல இருக்கிறதோட ஜாஸ்தியா நமக்கு நம்ம மேல மரியாதை இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சுயமரியாதையில இருக்கும்போது விஷயம் எப்படி இருக்கோ அதை வந்து அப்படியாகவே சொல்லணும் அப்ப இதுல நாம இதுல டிப்ளமேட்டிக் எல்லாம் ஆக கூடாது இப்போ உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னா டிப்ளமசி நம்மள நாம சரியாக புரிய வைக்கணும் அதுதான் வந்து டிப்ளமசியோடைய உண்மையான அர்த்தம் நம்மளுடைய சுயமரியாதையில இருந்து கீழே இறங்காம நாம சொல்லி பிடிக்கணும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ் கூட அவ்வளவு டிப்ளமேட்டிக்கா இருக்கணும் அதுல இந்த நடுநிலைமை ஏற்படணும் இந்த விளையாட்டுல if you can uh, represent yourself your truth i also like it that respect for the self na enake na pudichindana others but i think ennude seya mariyadile irukkanum mathavangalukku seya mariyade kudukkanum mathavangala av mariyadai panna kudadu well if you really in your self respect eppa naan ennude seya mariyadile irukkumo naan mathavangalukku av mariyadai kandipa panna mudiyadu இப்ப 
இது ரொம்ப கஷ்டமான கேம் இது ஆனா அதுதான் ஆக்சுவலா நடந்துட்டு இருக்கு I'm getting quite a bit questions on the chat box. So, there are questions in the chat box. One important question is being asked. Okay, one question on the end. I have to meditate more, more hours to have this clarity and what? I have to meditate more hours, but I don't think um, that I have to meditate more hours, but I don't think meditation quality is determined by how much time you sit and tell yourself that you're meditating my definition of meditation is to think very deeply about what is worth thinking about and in the meditation la nama enna yosikrom gnadha than mukyam evlo neram nama ukkarrom abindradhu mukyam illa enna quality ana sindhanaila nama irukom suya mariyadile evlo irukom abindradhu mukyamana vishayam சும்மா உட்காந்துக்கிறது ஏதோ ஒரு படத்துக்கு முன்னாடி உட்காறது அது மட்டும் மெடிடேஷன் கிடையாது நிறைய பேருக்கு எப்படி மெடிடேட் பண்ணோன்னே தெரியல இப்ப மெடிடேஷன்னா ரொம்ப ஆழமா நாம என்ன யோசிக்கிறோன்றது சிந்திக்கணும் மெடிடேஷன் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அப்ப சுயமரியாதைனா என்ன வேற ஏதாவது பத்தி யோசிச்சோம்னா நான் மெடிடேஷன் பண்றதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்ப சுயமரியாதையை பத்தி நான் யோசிக்கும் போது நான் இதுல ஆன்மீக ஆன்மீக படிப்பு படிக்கணும் அதுல என்னுடைய சுயமரியாதைனா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப என்னுடைய பவுண்டரி என்ன அதுல நான் என்னென்னலாம் அதை உருவாக்கணும் வெறும்னா நான் மட்டும் உருவாக்குறது கிடையாது மற்றவர்களும் என்னுடைய மரியாதை தாண்டி அந்த கோட்டை தாண்டி வரக்கூடாது அப்ப தாதி ஜான்கியோட முதல் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு தெரியும் அப்ப மூன்று ஓம் சாந்தி சொல்லுவாங்க முதல் ஓம் சாந்தி நான் யார் நான் யார் நான் யாரு நான் என்ன மாதிரியான ஆத்மா நான் யாருடையவன் நான் கடவுளுடைய குழந்தை அப்ப இது என்னுடைய சுயமரியாதைய வளர்க்கும் நான் வந்து குழந்தை அப்போ முக்கியமான விஷயமே என்னுடைய அப்பா தான் எனக்கு யாராவது அவமதிச்சாங்கன்னா யாரு வந்து அவங்க அவமதிக்க பாக்குறாங்க அதுக்கான தண்டனை அவங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் வந்து கடவுளுடைய தொடர்பில் இருக்கக்கூடியவன் நான் வந்து கேட்டு பெறணும்னு அவசியம் இல்ல எனக்கு தானாக கிடைக்கும் மரியாதை இப்ப மூணாவது விஷயம் ஓம் சாந்தி வந்து நான் எப்படி நடந்துக்கிறேன் நான் என்னை எப்படி வெளிப்படுத்திக்கிறேன் இதுதான் வந்து பெரிய விஷயம் இதுதான் மெடிடேஷன் அப்ப எப்படி சக்தியாக சாலியாக இருக்கிறது அதுதான் வந்து உண்மையான கடவுளோட அந்த தொடர்பு வந்து ரொம்ப ஆழமானதாக இருக்கும் அப்ப இத நானே எனக்கு நானு திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கணும் நானு வந்து இதுதான் அப்படின்னு ஏன்னா மனிதர்கள் தங்களை தாங்களே வந்து ரொம்ப தாழ்வா நினைச்சுப்பாங்க ஏன்னா நம்மள அப்படிதான் வளர்த்திருக்காங்க நம்மள வந்து ரெண்டாவதா தான் பார்க்க சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க நம்மள வந்து தாழ்மையா பார்க்க தான் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க எனக்குள்ள எதுவுமே பண்பு இல்ல அப்படின்னு தான் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க
அப்ப இது இந்த நிலைய வந்து நீக்கிட்டு எப்படி நம்மளுடைய நிலைய சரியானதாக ஆக்கணும் அப்போ இது இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும்னா நிறைய படிக்கணும் நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணணும் அப்போ நான் என் கூட உட்காரணும் ஃபர்ஸ்ட் எந்த வகையில கடவுள் என்ன பாக்குறாரு of your supreme father or do you want to allow other people to project onto you appo idu nama eppadi nama nammale paakrom ennai kadavul eppadi paakraru naan eppadi ennai paakrom appo idu vandu muttiluma en kai la da irukku appo idu easy um kadaiyadhu ana romba shaktishaliyana vishayam ரெண்டு ரெண்டு விதத்தையும் ரெண்டு ஆங்கிளையும் வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது இப்போ பவர் ஆஃப் மெடிடேஷன் யூஸ் பண்ணி நமக்கு நம்மளே திரும்ப திரும்ப நினைவுபடுத்திக்கும் போதுதான் இதெல்லாம் வந்து சாத்தியமாகும் இப்போ விடாமுயற்சினா என்னன்னா நம்மளே நாமளே எப்படி நடத்திக்கிறோம் மற்றவர்களை சிறுமைப்படுத்தாம நம்மளே நம்மளே எப்படி உயர்வா பாத்துக்கிறது நாம மற்றவர்களை சிறுமைப்படுத்தணும் அவசியம் இல்லை நான் வந்து தூய்மையான சக்திசாலியான ஆத்மான்னு நினைக்கும் பொழுது அது வந்து ரொம்ப சக்திசாலியான ஸ்டேட்மெண்ட்டு நான் சொல்லும் பொழுது இது பண்ணி சரியா புரிஞ்சுக்கலன்னா எனக்கு சரியா புரியலன்னு அர்த்தம் அப்ப அதனாலதான் மெடிடேஷன் வந்து நான் வந்து எனக்கு அதே ரொம்ப தெளிவுபடுத்திக்கணும் நான் யாரு அப்படின்னு அப்போ நான் தான் வந்து அத அந்த விளையாட்டை வழி நடத்துறேன் நான் இதுதான் அப்படின்றத வந்து சரியா நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் மற்றவர்கள் என்னை டிஃபைன் பண்ண முடியாது நான் தான் என்ன டிஃபைன் பண்ணிக்கணும் stable in my self respect and the resilience or the right conduct the behavior won't come in this regard there is a question though that some sambandhamaga or question irukku uttar kekranga this needs practice and for that we need to come in contact with people but sometimes we get caught or sila nerathla nama maatikrom all the time all the time we get caught on the way hmm ella time mo nama vandu maatikrom எல்லா டைமும் நம்ம குழப்புறோம் நாம வந்து நம்மளே ஏமாத்திக்கிறோம் தோல்வியே ஒத்துக்காதீங்க மற்றவர்களுக்காக வெயிட் பண்ணாதீங்க அப்போ நம்மளே நம்மளுடைய பாதை உருவாக்கிக்கணும் கீழ் விழுந்தாலும் உடனே எழுந்து நிற்கணும் நாமளே நம்ம குழப்பினாலும் மறுபடியும் எழுந்து நினைக்கணும் அதுவும் கூட விடாமுயற்சி தான் ஒரு சில நேரம் நம்மள நம்மள தனியா விட்டுறாங்க ராஜயோகால ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எல்லா சம்பந்தங்களையும் ஒரு கடவுளோட ஏற்படுத்திக்கிறது அப்ப இதுல ஒரு முக்கியமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணி பாக்கலாம்னா நம்மளுடைய கண்கள் காதுகள் மூலியமா கேக்குறது பாக்குறது எல்லாமே நம்மளுடைய மனசுல இருக்கு அது வெளில எங்கேயுமே இல்லை ஏன்னா நம்மளுடைய பர்செப்ஷன் அதை எப்படி பாக்குறோன்றது வந்து ஆத்மாக்குள்ள இருக்கு இப்போ நாம இதை பத்தி சரியா படிக்கணும் 
இது மட்டும் நமக்கு சரியா புரிஞ்சதுன்னா நம்மள விட்டாலும் தனியா விட்டாலும் விடலைன்னாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல ஏன்னா நாம இங்க மத்தவங்களுக்காக இல்ல நம்மள வந்து அவங்க பாராட்டணும்னு அவசியம் இல்ல இது எனக்கே நல்லா தெரியும் ஏன்னா நான் எந்த மாதிரி கல்ச்சர் இருந்து வர்றதுன்றத பொறுத்து ஏன்னா ஒரு சிலர் தங்களை தனிமைப்படுத்திக்கிட்டா கூட ஒரு பக்கத்துல நம்மள தள்ளினாலும் அதை வந்து அவங்களால ஏத்துக்க முடியல அப்ப கடினமான சூழ்நிலை வரும்போது நம் என்னுடைய ஃபீலிங் என்னன்னா நம்ம அது நம்மளுடைய கண்கள் காதுகள் மூலியமா எப்படி நம்ம உடம்புக்குள்ள ஏத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு போறோம் ஒரு விஷயம் எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் நடக்குதுன்னா அப்போ ஒரு எக்ஸாம் நடக்குது அந்த எக்ஸாம் மூலியமா எனக்கு ஏதோ ஒரு பாடம் கத்துக் கொடுக்கப்படுது நான் வளர்த்துக்க வேண்டிய ஏதோ ஒரு விஷயம் அதுல இருக்கு அப்போ இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீக கூட்டத்துல நான் தனியாக இருப்பேனோ அதுல எதுவுமே தப்பு இல்ல ஏன்னா இங்க வரும்போது நான் கத்துக்கிறதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்றதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்கேன் அதனால இங்க தனியா இருக்கிறதே வந்து ரொம்ப நல்லது ஆனா நானு ஏன் நீங்க இந்த ஆன்மீக இதுல நான் இருக்கேன் அப்படின்றத வந்து நான் சரியா சொல்லிக்கல சரியா புரிய வைக்கலன்னா அப்ப எனக்கு சரியா புரியலன்னா அது எனக்குதான் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நான் இதை நல்ல தெல்ல தெளிவா அதை என்னுடைய மனசுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்ப இதுல என்னுடைய நன்மை தான் இருக்கு அவங்க என்னுடைய பேசினாங்கன்னா நான் அங்கேயும் கத்துக்க வாய்ப்பு இருக்கு என்னோட பேசலனாலும் அங்க கத்துக்க எனக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப இதுல நான் எப்படி என்ன பாக்குறேன் எனக்கு நானே அவமரியாதை பண்ணனா மத்தவங்க எப்படி என்ன நடத்துறாங்கன்றத பொறுத்து அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நான் அவங்களுடைய அவங்க எனக்கு சரியா நடத்தினாங்களோ நடத்தலையோ அதெல்லாம் ஒரு பொருட்டே கிடையாது ஒருத்தர் வந்து என் கூடவே இருக்காங்க இல்ல என் கூடவே இல்ல இதெல்லாம் வந்து ராஜ்யோகத்துல ஒரு விஷயமே இல்ல வாழப்பழத்தை ஹிந்தில அகேலா சொல்றாங்க ஏன்னா தனியா இருக்கும் போது அது நம்மளே அந்த சூழல் நம்மளே ஸ்ட்ராங்காக ஆக்குது அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்ப தனியா இருப்பதுடைய அட்வான்டேஜ் எடுங்க ஒவ்வொரு நெகட்டிவ் சுச்சுவேஷனும் வந்து அதுல இருந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான குணத்தை நம்ம வளர்த்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்ப எல்லாமே நடக்கிறது எல்லாமே என்னுடைய நல்லதுக்கு தான் அப்படின்னும் போது அதுல என்ன நல்லது இருக்கு அப்படின்றத தேடி கண்டுபிடிங்க 
அப்போ இது எல்லாத்துலேயும் வந்து முதல்ல நான் என்னை நானாகவே இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது எப்பயுமே எனக்கு ரொம்ப சுகமான வாழ்க்கையெல்லாம் இருக்காது அப்போ இங்க நான் கேட்கறது எல்லாமே நான் என்னுடைய வளர்ச்சிக்கான தான் இதெல்லாம் இருக்கும்போது தான் என்ன ராஜ்யோகின்னு சொல்ல முடியும் அப்ப இது ஒரு ஆன்மீக குழுமம் இங்க வந்து நான் என்ன மாத்திக்கணும் இப்போ இங்கே என்னெல்லாம் நடக்குதோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸாம் என்ன இங்கே மாற்றிக்கக்கூடிய எக்ஸாம் நடந்துட்டுருக்கு அப்போ நான் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அப்ப விஷயங்கள்லாம் நான் எதிர்பார்த்து போலனா அத வந்து ரெசிலியன்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இப்போ இதுல நாம ஒரு சூழ்நிலையை தாண்டி அடுத்த சூழ்நிலையில போகும்போது அப்போ இங்கே இந்த ஆன்மீக பல்கலைக்கழகத்துல நான் ஒரு மாணவன் அடுத்த அடுத்த சூழ்நிலைக்கு நாம போயிட்டே இருக்கோம் போக போக நிலை தாண்ட தாண்ட கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஈஸியா இருக்கு அதுக்கப்புறமா முதல்ல ஆரம்பம் வந்து ஈஸியா தான் இருக்கு போக போக தான் கஷ்டமாகுது நீங்க மேல செல்ல செல்ல எதுவுமே ஈஸியா இருக்காது ரொம்ப கம்மியான பேர்கள் தான் இருப்பாங்க கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் அப்போ என்ன நினைச்சுக்கோங்க அடுத்த லெவல்காக எப்பயுமே ரெடி ஆகணும்னு நினைச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம விருப்பப்படி விஷயங்கள் நடக்கலன்னா இது வந்து டெஸ்ட்னு புரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு அவமரியாதை கொடுக்கும் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில கூட எப்படி என்ன நானு ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு கிடைச்ச சக்தியை நானு எப்படி பயன்படுத்துறேன் அப்ப இது எல்லாம் யூஸ் பண்ணி மோர் அண்ட் மோர் நானு எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் போயிட்டே இருக்கணும் என்னை சோதிச்சு கடவுள் சோதிச்சு பாக்குறாரு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய எய்ம் வந்து என்ன இருக்கணும் முன்னேறி செல்வதாக தான் இருக்கணும் விட்டு கொடுக்கறதா இருக்க கூடாது இது வந்து ரொம்ப ஆழமான வேல்யூவா இருக்கு இப்ப இங்க நமக்கு நிறைய அட்டென்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்க இதை பத்தி நம்ம சுச்சுவேஷன் வந்து போக போக பெருசாயிட்டே தான் போகும் அப்படின்றத சரியா புரிய வச்சுங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நீங்க பேசுறது கேக்குறதுக்கு நான் பிரேசில்ல இருக்கேன் but I am more in the interior today and I came for a meeting with a family meeting. So, I am here today. But I could not meet your class because I know how much resilience you have and I want to learn. I am here to listen to your class. 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 I always thought about the resilience. I know I have quite a bit in it. I know where I come, but I do not know. It's all about the self-respect. It means I don't know how to do it. 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 
விட்டுடக்கூடாதுன்றது <laughs> 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 Well thank you it's my great pleasure and I hope idu romba thanks ipo and give my lots of love and remembrances to the Brazil family hmm Brazil family ki enude anbu kandipa kudunga and everybody who are here of course we'll go for me ellarkume indha nigachikaga inindadhukku romba thanks just briefly take you through for meditation avanga panna paanga adukku munadi announcement as you all know um uh, we always do the values workshop on the same values we take enough time to explore more deeply about the value and bring it in our actions so again on resilience on the value pathi innum yosichu exercise panni adha nammude action la kondu varum idu saturday 10th september 7:30 pm india time la ஒரு <laughs> நடக்கு <laughs> Saturday. இருக்கு உங்களுக்கு நீங்களே டைம் கொடுத்துக்கோங்க உங்களுடைய கவனம் உங்க மேல இருக்கட்டும் நான் ஒரு தூய்மையான அமைதியான சக்திசாலியான அன்பான மற்றும் ஆனந்தமான ஒளி நான் ஒரு ஒளி நான் வந்து சுதந்திரமான I belong to the great being of light நான் அந்த அற்புதமான ஒளி பரமாத்ம ஒளி யார் வந்து ஞானத்துல கடலா இருக்கறோ அவருடைய வந்தா நான் செய்வதெல்லாம் 
அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் நான் வளர்ந்துட்டே இருக்கேன் நான் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா ஆகிட்டே இருக்கேன் ஒலி கிட்ட ஒலி எடுத்துட்டு இருக்கேன் அவர்கிட்ட இருந்து சக்தி எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் நான் என் கூட உட்கார்ந்துருக்கேன் என்னுடைய நோக்கம் என்ன நோக்கம் என்ன கவனம் என்ன மற்ற எல்லாமே வந்து இது ஒரு விளையாட்டு இத ரசிக்கணும் இதுல இருந்து நிறைய யுக்திகள் நான் கத்துக்கணும் ஓம் சாந்தி தேங்க் யூ சோ மச் சிஸ்டர் டெனிஸ் வெரி வெரி எம்பவரிங் செஷன் டுடே ரொம்ப தேங்க் யூ சிஸ்டர் இங்க எல்லாருடைய இதத்துல இருந்தும் உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லா டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ்க்கும் இந்த நேரத்துல இதுல ஜாயின் பண்ணதுக்கு நாம எல்லாருமே ஒரு போட்டோ எடுப்போம் எல்லாரும் சக்திசாலியும் சுயமரியாதையில ஃபீல் பண்றாங்க எல்லாருமே உங்களுடைய வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க எடுக்கலாம் நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க ஓபன் பண்ணுங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றிகள் தேங்க்யூ ஓம் சாந்தி